வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குருவே துணை அருள் தந்தை யோகிராஜ் வேதாத்ரி மகரிசி அவர்கள் இயற்கையை பற்றிய உண்மைகளை மெய்ஞான விஞ்ஞானியாக இருந்து நமக்கு கூறியிருக்கிறாங்க இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஏராளமான நட்சத்திர கூட்டங்கள் வாரி இறைக்கப்பட்டிருக்கு கோடிக்கணக்கான கோள்கள் சூரியன்கள் எல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்தை எந்த சக்தி இயக்கிட்டு இருக்கு பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஒரு பூங்கொத்து போல ஒரே இயக்கமாக அழகாக சுழன்றுகிட்டு இருக்குது இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்தை யார் இயக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லை பிரபஞ்சத்துல ஏராளமான பூமியில் ஏராளமான உயிரினங்கள் இருக்கு அப்ப இந்த உயிர்களை எல்லாம் யார் இயக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய உடலுக்குள்ள எவ்வளவு இயக்கங்கள் நடைபெற்றுக்கிட்டே இருக்கு நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்புகளை எல்லாம் இயக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் எது ஒரு நிமிடத்துக்கு பதினாறு முறை மூச்சு இழுத்து விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இருதயம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எழுவத்தி ரெண்டு தடவை துடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இப்படி உடலுக்குள்ள எத்தனையோ இயக்கங்கள் நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்குது அதை தான் அருள் தந்தை சொல்வாங்க மனித உடல் என்பது உலகத்தின் மிகச்சிறந்த தொழிற்சாலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ உடலுக்குள்ள அவ்வளவு வேலைகள் நடைபெறுது இதையெல்லாம் யார் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் பிண்டத்தில் உள்ளது அண்டத்தில் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் எந்த ஆற்றல் இயக்கி கொண்டிருக்கிறதோ அதே ஆற்றல் தான் நம்மளுடைய உடலையும் இயக்கி கொண்டிருக்கின்றது அந்த ஆற்றல் எது அதுதான் காந்த ஆற்றல் எல்லாம் வல்ல இறைநிலை காந்தம் என்ற பேர் ஆற்றலை கொண்டு இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் இயக்குகிறது நமது உடலையும் இயக்கி கொண்டிருக்கின்றது பிரபஞ்சம் முழுவதும் காந்த ஆற்றல் இருக்கிறது காந்தம் இல்லாத இடமே இல்லைன்னு வேதாத்ரி மகரிசி சொல்லியிருக்காங்க காந்தத்தை பற்றி விஞ்ஞானம் இன்னும் நிறைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏனென்றால் நம்ம வீட்டில் நம்மளுடைய சகோதரிக்கோ உறவினர்களுக்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஃபோன் பேசுகிறோம் செல்ஃபோனில் பேசுகிறோம் நம்ம செல்ஃபோனுக்கும் அவங்க செல்ஃபோனுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடியது என்ன ஒயர் கனெக்ஷன் இருக்குதா எப்படி எதை கொண்டு நம்ம பேச முடியுது நம்ம வீட்டில் உக்காந்துட்டு டிவி பார்க்குறோம் நம்ம டிவிக்கும் ரிமோட்டுக்கும் இடையில் எந்த ஆற்றல் இருக்குது காந்தம் என்ற ஆற்றல் இப்படி பிரபஞ்சம் முழுவதும் காந்த ஆற்றல் நிரம்பி இருக்கிறது அந்த காந்த ஆற்றல் நம்மளுடைய வாழ்க்கையையும் இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு நம்மளுடைய இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக உள்ளது நம்ம எப்போ எந்த வீட்டில் குடி போகணும் எப்போ எங்கே வேலை பார்க்கணும் எப்போ அங்கேருந்து நிற்கணும் இப்படி எல்லாவற்றையும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய கருமைய பதிவுகளுக்கு ஏற்றபடி வாழ்க்கையை அழக உருட்டிக்கிட்டே போகுது காந்த ஆற்றல் அப்படி பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிரம்பி இருந்து எல்லாவற்றையும் இயக்கக்கூடிய அந்த காந்த ஆற்றல் எப்படி தோன்றியது அந்த காந்தத்துக்கு மூலம் என்ன இதை பற்றி அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிசி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லாம் வல்ல தெய்வமாகிய சுத்த வெளி அதில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் என்ன அப்படின்னா தண்ணீருக்க சூழ்ந்தழுத்தும் ஆற்றல் இதை சுருக்கமாக நம்ம அழுத்த ஆற்றல்னு சொல்லுவோம் இதை சொன்னது வேதாத்ரி மகரிசி தான் சுத்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் என்னங்கிறத சுவாமிஜி நமக்கு தெல்ல தெளிவாக இறைநிலையிலேருந்து உணர்ந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த சுத்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தம்ங்கிற ஆற்றலால் சுத்த வெளி இறை துகள்களாக உள்ளது அந்த இறை துகள்களையும் அழுத்த ஆற்றல் அழுத்த அழுத்த இறை துகள்கள் சேர்ந்து ஒரு கொத்து இயக்கமாக வின் துகளாக உள்ளது சுத்த வெளியிலேருந்து விண் தோன்றியதும் அளவிட முடியாத ஸ்பீடில் சுத்துது அப்போ விண்ணினுடைய சுழற்சியினால் அதில் இருக்கக்கூடிய இறை துகள்கள் விண்ணை விட்டு வெளியேறுது விண்ணை விட்டு வெளியேறக்கூடிய இறை துகள்கள் எங்கே போகும் சுத்தில என்ன இருக்கு சுத்த வெளி சுத்த வெளியில் என்ன ஆற்றல் இருக்கு அழுத்த ஆற்றல் அப்போ சுத்த வெளியோட அழுத்தத்தினால வெளியேறிய இறை துகள்கள் சுத்த வெளியிலேயே கரைந்து விடுகின்றது இப்படி சுத்த வெளியிலேயே இறை துகள்கள் கரைகின்ற அந்த கரைசல் தான் காந்த அலை இந்த காந்த அலை பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிரம்பி இருக்கு பிரபஞ்சம் முழுவதும் விண்துகள் இருக்கு விண்ணிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய காந்த ஆற்றல் பிரபஞ்சம் முழுவதும் நீக்கமர நிரம்பி எல்லாவற்றையும் இயக்கி கொண்டிருக்கு 
இந்த காந்தத்துல ரெண்டு முக்கியமான தன்மைகள் ஒண்ணு இருக்க ஆற்றல் விளக்கு மாற்றல் அதாவது கம்ப்ரசிவ் போர்ஸ் ரிபல்சிவ் போர்ஸ் காந்தத்துல எது இருக்க ஆற்றலாக இருக்கு எது விளக்கு மாற்றலாக இருக்கு அப்படின்னா சுத்த வெளியாகிய இறைநிலை இருக்க ஆற்றலாக இருக்கு பிரபஞ்சம் முழுவதும் சுத்த வெளி நிரம்பி இருக்க ஆற்றலாக உள்ளது இருப்பு நிலை இறைவெளி இருக்க ஆற்றல் அந்த சுத்த வெளியே இயக்கத்துல மிக நுண்ணிய இயக்கத்துல இறை துகள்களாக விளக்கு மாற்றலாக உள்ளது ஆகவே சுத்த வெளி இறை துகள் அதாவது இருக்க ஆற்றல் விளக்கு மாற்றல் இந்த இரண்டும் சேர்ந்தது தான் காந்த ஆற்றல் இந்த காந்த சக்தி தான் கருப்பொருளாக பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிரம்பி எல்லாவற்றையும் இயக்கி கொண்டிருக்கிறது அதற்கும் மேலாக நம்மளுடைய மனமாக இருப்பதோ காந்த ஆற்றல் தான் இதை அருள் தந்தை அவர்கள் எப்படி இறைநிலையிலேருந்து உணர்ந்து நமக்கு அழகான கவியா கொடுக்குறாங்க பாருங்க இருப்பு நிலை இறைவெளியே இருப்பு நிலை இறைவெளியே இருக்க ஆற்றலாகும் இயக்க மதன் உன்பகுதி விலக்கி தள்ளும் ஆற்றல் விலக்கி தள்ளும் ஆற்றல் இருப்பு நிலை இறைவெளியே இருப்பு நிலை இறைவெளியே இருக்க ஆற்றலாகும் இயக்க மதன் உன்பகுதி விலக்கி தள்ளும் ஆற்றல் விலக்கி தள்ளும் ஆற்றல் கருப்பொருளாம் இவ்விரண்டும் காந்தம் என்பதாச்சு கருப்பொருளாம் இவ்விரண்டும் காந்தம் என்பதாச்சு காணுகின்றோம் பேரியக்க களத்தில் உயிர் வகையில் காணுகின்றோம் பேரியக்க களத்தில் உயிர் வகையில் இருப்பு நிலை இறைவெளியே இருப்பு நிலை இறைவெளியே இருக்க ஆற்றலாகும் இயக்க மதன் உன்பகுதி விலக்கி தள்ளும் ஆற்றல் விலக்கி தள்ளும் ஆற்றல் திருப்பொருளாய் இயங்கும் மனம் தேர்ந்து இறை உணர திருப்பொருளாய் இயங்கும் மனம் தேர்ந்து இறை உணர தெய்வம் இருக்க நிலையாயும் அதன் விரிவே அலையாய் தெய்வம் இருக்க நிலையாயும் அதன் விரிவே அலையாய் விருப்பு வெறுப்பு இன்ப துன்பம் உணரு மனம் தேர்வோம் விருப்பு வெறுப்பு இன்ப துன்பம் உணரு மனம் தேர்வோம் வேண்டல் வளம் கண்டு வினை விலை வரிந்து வாழ்வோம் வினை விலை வரிந்து வாழ்வோம் இப்படி மகரிசி இயற்கையில இருக்கக்கூடிய உண்மைகளை சொல்லி கடைசியா எப்படி முடிக்கிறாங்க இப்படி காந்த ஆற்றல் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை இயக்கி கொண்டிருக்கு நம்ம செயல்கள் எல்லாமே எண்ணம் சொல் செயல் அனைத்தும் நமக்குள்ள கருமையத்துல பதிவாகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படி பதிவாகிறத காந்தத்தோட விளக்கு மாற்றல் ஒவ்வொரு காலத்திலையும் விளக்கிக்கிட்டே இருக்கு அதற்கேற்ற இன்ப துன்ப விளைவுகளை ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கையில அனுபவங்களாக பெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் ஆகவே இந்த உண்மையை ஒவ்வொருவரும் உணர வேண்டியது அவசியம் இத ஸ்கூல்ல கல்லூரியில இளம் வயதிலேயே ஒவ்வொருவரும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அப்பதான் வாழ்க்கையில விழிப்பு நிலை ஏற்படும் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இன்பமாக வாழ முடியும் அதனால உள்ளதை உணர உள்ளதை உணர்ந்தால் நல்லதே செய்வோம் அது மட்டும் இல்ல அல்லதை விட்டு விடுவோம் அப்பொழுதுதான் சமுதாயம் அவலங்களிலிருந்து விடுபட முடியும் இயற்கைக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் என்ன எப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இன்ப துன்பங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கின்றது இதை பற்றிய விழிப்புணர்வு கல்வியிலேயே கொடுக்கப்பட்டால்தான் வாழ்க்கை இன்பமாக இருக்கும் சமுதாயம் அவலங்களிலிருந்து விடுபட முடியும் ஆகவே உள்ளதை உணர்வோம் அல்லதை விடுவோம் நல்லதை செய்வோம் ஆகவே காந்த தத்துவ ஞானி அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிசி அவர்கள் காட்டிய வழியில நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துவோம் வாழ்க வளமுடன்